দর্শক আমার মতে মনে হয় চিজ খেতে পছন্দ করে না এমন মানুষ খুব কমই আছে স্পেশালি বাচ্চাদের নিউট্রিশনের কথা চিন্তা করে আমাদেরকে বাচ্চাদের অনেক খাবারেই চিজ যোগ করতে হয় বিশেষ করে ফাস্ট ফুডে কিন্তু আমরাও অনেক ক্ষেত্রে চিজটা কনজিউম করে থাকি স্পেশালি পিজা বার্গার এ জাতীয় আরও অনেক যে ফাস্ট ফুডগুলো আছে সেগুলো তো অবশ্যই চিজ থাকবেই থাকবে যত বেশি চিজ তত বেশি মজা তো এখন এই চিজ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কোয়েশ্চেন মার্ক সেটি হচ্ছে এই চিজটা তৈরি হয় কিভাবে অনেকেই বলবেন যে দুধ থেকে অবশ্যই দুধ থেকে তৈরি হয় তবে দুধের সাথে আরও একটা জিনিস যেটা মেশানো হয় এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ তা হচ্ছে রেনেট যেটা এনজাইম থেকে প্রডিউস করা হয় এনজাইমটা কি এনজাইমটা কিন্তু আমাদের শরীরেও আছে এবং এটা হচ্ছে এক ধরনের সেল যেটা আমাদের খাবারটাকে আমাদের স্টমাকের ভেতরে হজম করতে সাহায্য করে এবং সেই এনজাইমটা দিয়েই রেনেটটা তৈরি হয় তবে অবশ্যই মানুষের শরীরের যে এনজাইম সেটা না এটা স্পেসিফিক একটা অ্যানিম্যাল থেকে নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে গরু এবং গরু হলেও হবে না হতে হবে গরুর যে সদ্য জন্ম নেয়া দুধ পান করা বাছুর সেই বাছুরের যেই স্টমাকটা থাকে সেই স্টমাকটা যে স্পেশাল এনজাইম প্রডিউস করে সেই এনজাইম থেকেই রেনেটটা তৈরি হয় যেই রেনেটটা বেসিক্যালি হেল্প করে হচ্ছে দুধটাকে এটার দুধের যে সলিড অংশ এবং যে ওয়ে প্রোটিন সেটাকে আলাদা করে চিজের মতো ওই রকম স্ট্রেচি এবং স্টিকি একটা খাবারে পরিণত করতে যাই হোক বর্তমানে কিন্তু এখন আর শুধুমাত্র সেটা অ্যানিমেলে বা সেই কালফ যেই মানে বাছুরের যে এনজাইম সেটাতে সীমাবদ্ধ নেই তাই সুখের খবর হচ্ছে আপনারা যারা অ্যানিমেল বেসড খাবারগুলো মানে যেটা অ্যানিমেল থেকে আসে যারা ভেজিটেরিয়ান খেতে চান বা হালাল আমরা মেনটেন করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা শুধুমাত্র সেই রেনেট যেটাতে আছে অ্যানিমেলে সেটা অ্যাভয়েড করলেই হবে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেই রেনেটটা যদি আবার হালালভাবে জবাইকৃত বাছুর থেকে আসে তাহলেই সেটা কিন্তু আবার হালাল হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে যেই চিজটা আপনারা কিনবেন সেই চিজটাতে হালাল স্ট্যাম্প করা বা হালাল সার্টিফিকেশন থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই যদি আপনি হালাল মেনটেন করেন কারণ সব ধর্মের মানুষদের তো আর হালাল মেনটেন করার প্রয়োজনীয়তা পড়ে না যারা এখন ভেজিটেরিয়ান বা যারা এই রকম হালাল সার্টিফাইড চিজ পাচ্ছেন না তারা অবশ্যই বর্তমানে যে প্ল্যান্ট বেজ বা মোল্ড থেকে তৈরি বা ছত্রাক থেকে তৈরি যে রেনেট আছে সেটা দিয়ে যে চিজটা তৈরি করা হয় সেটা আপনারা নির্দ্বিধায় খেতে পারেন কারণ প্ল্যান্ট বেজ যে রেনেটটা সেটা কার্ডুন বা থেসেল নামক একটা উইড বা আগাছা টাইপের ফুল থেকে সিমিলার এনজাইমটাই আসে যেটা সেই বাছুরের পেট থেকে পাওয়া যায় এবং সেটা থেকেও এখন চিজ হচ্ছে বিশেষ করে যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই এবং যে কোনো ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভেজিটেরিয়ান লাইফস্টাইল তারা চুজ করছে এবং ভেগান লাইফস্টাইল চুজ করছে সেই ক্ষেত্রে তারা চিজটাকে তাদের খাবার থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে শুধুমাত্র অ্যানিম্যাল এনজাইম থাকার কারণে যেটা আমাদের জন্য খুবই একটা সুখকর বিষয় যাই হোক আজকের এই ভিডিওটি মূলত কিন্তু শুধুমাত্র চিজ হালাল কি হারাম সেটা নিয়ে নয় অবশ্যই সেটা জানাটা আপনাদের জন্য জরুরি তবে প্রবাস জীবনে আপনারা কিভাবে হালাল চিজটা দোকানে রেডিমেড খুঁজে পাবেন সেটাই হচ্ছে আজকের ভ্লগ আমি যেহেতু আমার লাইফস্টাইল ভ্লগগুলোতে আপনাদেরকে আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে থাকি যেন আপনারাও সেটা থেকে উপকৃত হতে পারেন তাই আজকের ভ্লগটি হচ্ছে হালাল চিজ নিয়ে রিসেন্টলি আমি আবিষ্কার করি যে কস্কো হোলসেল মার্কেটে যে চিজগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে অর্ধেকের বেশি ব্র্যান্ডের চিজেই হচ্ছে হালাল বা ভেজিটেবল রেনেড বেজ যেমন এই যে ব্র্যান্ডটা দেখছেন এটা তিলামুখ নাম এবং এটার যেই চেডার চিজটা আছে চেডার চিজটা অনেকেই পছন্দ করে না এটার একটা স্ট্রং একটা টেস্ট থাকে বাট আমার মতে এখন আপনার কাছে অন্যান্য অপশন না থাকলে অবশ্যই চেডার চিজটাতেই আপনাদের ট্রান্সফার করা উচিত 
এবং এদের এই ব্র্যান্ডের যে শার্প চেয়ারের বা মিডিয়াম চেয়ার বা লাইট চেয়ার যেটাই আছে সবগুলো কিন্তু হালাল আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হালাল সার্টিফাইড করা আছে এবং এখানে স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে এটা কোনো ধরনের কোনো অ্যানিম্যাল ব্র্যান্ডেড জুজ হয়নি এটা প্ল্যান্ট বেজ বা থেসেল ফ্লাওয়ার বা যেটাকে কার্ডুনও বলা হয়ে থাকে সেই রেনেট বেজ এই চিজগুলো তৈরি করা হয়েছে এই ব্র্যান্ডের এই হালাল চিজটা শুধুমাত্র যে কস্কোতে পাবেন তা না আপনারা টার্গেটেও পেতে পারেন এবং লোকাল গ্রোসারি দোকানে বা ওয়ালমার্টেও পেতে পারেন জাস্ট যখন কিনবেন তখন আপনারা উপকরণের জায়গাটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন এই যে আপনারা মিডিয়াম চেয়ারের স্ন্যাক প্যাকেটটা দেখছেন এটা কিন্তু বাচ্চাদেরকে স্কুলে দেওয়ার জন্য পারফেক্ট বাইট সাইজের এই চিজটা বাচ্চাদের নিউট্রিশনের যে ভ্যালু সেটা খেয়াল রাখবে অনেক বাচ্চারা এই স্ট্রিং চিজ পছন্দ করে সেই ক্ষেত্রে এই যে স্ট্রিং চিজটা দেখতে পাচ্ছেন অর্গ্যানিক ভ্যালির এটাও কিন্তু আপনারা খেতে পারবেন কারণ এটা টোটালি অর্গ্যানিক এবং এটা ভেজিটেরিয়ানদের জন্যে প্রস্তুতকৃত যে কারণে তারা অ্যানিম্যাল ব্র্যানেট ইউজ করতে পারে না যদিও এটাতে হালাল সার্টিফাইড করা নেই কারণ হচ্ছে এটা স্পেসিফিক্যালি হালাল মেনটেন করে করা হয়নি তবে যেহেতু এটা টোটালি ভেজিটেরিয়ানদের জন্য তৈরি করা হয়েছে অবভিয়াসলি এর মধ্যে অ্যানিম্যাল ব্র্যানেট থাকবে না যারা বাসায় চিজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পাস্তা বার্গার বা পিজা তৈরি করতে চান তারা এই চিজটা নিতে পারেন এটা হচ্ছে চেডার এবং মন্টারি চ্যাকের একটা ব্লেন্ড শ্রেডেড এই চিজটাও কিন্তু ভেজিটেরিয়ানদেরকে মাথায় রেখে ভেজিটেবল রেনেট দিয়ে তৈরি করা এটা কস্কোর নিজস্ব ব্র্যান্ড কার্কল্যান্ডের খুব ভালো করে আপনারা খেয়াল করুন এখানে কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে লিখা আছে যে এই চিজটাতে কোনো ধরনের কোনো অ্যানিম্যাল রেনেট ব্যবহার হয়নি এবং এটাকে আমি আরও শেয়ার হওয়ার জন্যে কস্কোর যে এই কার্কল্যান্ডের যে মেইন হেড অফিস সেখানে আমি যোগাযোগ করি এবং সেখানে ফোন করি এবং তারাও আমাকে কনফার্ম করেছে যে তারা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট ভেজিটেবল রেনেট ইউজ করে এবং কোনো ধরনের কোনো অ্যানিম্যাল রেনেট ইউজ করে না কস্কোর যে রেস্টুরেন্ট এরিয়া বা ক্যাফে এরিয়া আছে সেখানে যে চিজ পিজা বা চিজ জাতীয় যে খাবারগুলো আছে সেগুলো সবই কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব এই ব্র্যান্ডের চিজ দিয়ে করে থাকে অতএব সেগুলো আপনারা খেতে পারবেন আর এই যে এটা হচ্ছে রেগুলার মজরেলা চিজ এটাতে আপনারা দেখুন এখানে কিন্তু লেখা আছে শুধুই এনজাইম হালালও লেখা নেই ভেজিটেরিয়ানও লেখা নেই এবং প্ল্যান্ট বেস বা ভেজিটেবল রেনেটও লেখা নেই তার মানে হচ্ছে এটাই হচ্ছে সাধারণত সচরাচর যেই চিজগুলো আমরা খেয়ে থাকি বা পাই বাজারে সেটা ভুল আমারও হয়েছে দেশের বাইরে এসে আমিও প্রথম দিকে শুধুমাত্র দুধ আছে চিজে সেটা জেনেই খেয়েছি তবে নিজেকে শুধরে নিলে সামনের দিকে বা নতুন নতুন ইনফরমেশন জেনে সেগুলো মেনটেন করে চললে অবশ্যই আমাদের জীবনকে সুন্দর করা যায় সো ফার যতটুকু ইনফরমেশান আমার কাছে ছিল আমি আপনাদেরকে পাস করলাম হোপফুলি এর থেকে আপনারা উপকৃত হবেন হয়তো এর পরেও আরও কোনো ইনফরমেশান থেকে যেতে পারে আশা করছি আপনারা নিজেরা সেটাকে এক্সপ্লোর করে নেবেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন